qual o problema, quais as mulheres têm que ser evitadas e quais homens têm que ser evitados. Boa. Tá? Tanto o macho como a fêmea têm que ser evitados. Porque eles são imaturos, eles são hedonistas. Bater um vento. Ah, budiei de você, cara. Efeito cooling no homem, de diversidade. A neurociência sabe disso, efeito refratário também. Quando o cara transa na primeira vez, tem um negócio chamado efeito refratário. Ele ejaculou, ele sente nojo. Na primeira vez? Se ele transou com ela e não tem vínculo emocional nenhum. Você sai com a menina lá do Tinder. Transou, ejaculou, efeito refratário, sente nojo. É que sai correndo. Ele, ele sente nojo da, da mulher ou ele... Da situação, da ele situação. quer sair fora, velho. Ele quer, tipo, foi, já era, gozei, quero sair fora. Quer dormir. Porque tem muitos homens que eles é, sentem mesmo. É, uns querem dormir, o outro quer... Teve o um cara que falou assim, porra, velho, eu pulei a janela do motel. <risos> Se ele tiver no térreo, aí é de boa. É, tem que estar no Tem térreo. muitos homens que eles, eles sentem vontade de ir embora na hora, mas eles não sentem necessariamente nojo. Tipo assim, agora já, já fiz o que tinha que fazer, não aguento mais, não quero mais estar aqui, passar tempo com ela, ela é chata, ela é insuportável, eu só fingi um, um personagem pra poder ter o que eu queria. Tem Quando eu falo, eu falo nojo, mas simples, é pra não falar aversão. Na verdade, o impulso que a pessoa sente é de aversão. É tipo assim, eu não quero isso pra mim. Eu quero sair daqui. É que o homem tem uma tolerância ao nojo muito maior do que a mulher. Porque o estilo de vida ancestral feminino, o nojo serve pra ela identificar toxinas ambientais. Então, por exemplo, quando ela tem um bebê, é, é, quando você pega uma mulher que tá no puerpério, acabou de ter um bebê, ou tá grávida, logo no começo da gestação, o, o faro, o olfato dela é bizarro. Ela sente cheiro, tipo, a 50 metros de distância. A sensibilidade do... A toxina. Tipo, quando a minha esposa ficou grávida, ela não conseguia tolerar o cheiro de café. Por quê? Porque cafeína é uma toxina. Na hora que eu deixava a caneca de café, ela disse, pelo amor de Deus, lava a caneca, cara, porque eu tô ficando mega enjoada. Eu não, não conseguia tolerar o cheiro do meu desodorante uhum. quando ela tava grávida. Porque é uma toxina. É um produto industrializado. Provavelmente deve ter um monte de coisa lá que ia afetar minha bebê. E ela sente isso. A natureza é perfeita. Entendi. Agora então entendi. o macho e a fêmea... O café eu não entendi agora que você falou de industrialização, eu entendi. A cafeína é uma toxina. Mas a... só para o mal? A ca... Não, é que assim, a gente usa drogas entorpecentes para melhorar a performance. A cafeína tá. é uma delas até certo ponto. Certo. Mas na natureza, a planta que cria a cafeína, que é do café, é... ela cria a cafeína para ela não ser comida. A planta do café, ela cria a cafeína, que é uma neurotoxina, para tirar sua fome. Porque na hora que a vaca vai lá e começa a comer a, a planta de café, ela perde a fome. Isso, na verdade, é uma defesa química da planta. Tá. É uma defesa química da planta. Café é uma não, defesa pra, química. Pra ela não ser devorada. Pra ela não ser devorada. O que que é? Só que aí o ser humano muito esperto, o que que fez? Pega a cafeína, vamos usar isso aqui como estimulante pra tirar fome. Entendi. Então a gente usa isso, essas, essas neurotoxinas, de uma certa maneira pra melhorar. E aí a gente fica alerta. A vaca, ela fica, tipo, muito louca, assim, tipo, empilhada. Quando ela toma café, perde a fome e para de comer. A planta venceu. Sim. A gente refina e usa como droga a cafeína. Tem vários neurocientistas que falam, cara, não tem nada que melhora mais a performance do que a cafeína. Mas até certo ponto. Porque se você consumir uma grama de cafeína por dia, é igual a um quadro de psicose. Chama cafeinismo, síndrome do cafeinismo. Se você não chegar no psiquiatra e falar, eu tomo... Um litro de café por dia, dois litros. Ele não sabe distinguir se você é psicótico ou se você é viciado em café. Ele não vai saber resolver seu problema. O outro, o outro par de pessoas que você tem que fugir é o homem feminilizado, emasculado e a mulher masculinizada. Que você é acha que isso está comum hoje em dia? Extremamente. Polaridade invertida é uma das coisas mais... Se você pegar a galera de relacionamentos, pessoas que ensinam direito até. O pessoal fala, polaridade invertida, polaridade invertida, polaridade Sim. invertida. E o pessoal fala, é, cara, polaridade invertida. Esse cara tá feminino, essa mulher tá masculina. Você acha que o... Qual é o maior responsável por isso? Feminismo, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. Ideologia, propaganda. Ideologia. Ideologia, propaganda. E falta de linhas é, filosóficas e teológicas que fortalecem a masculinidade. Tem muito homem, tipo, falando assim, não, é, a gente tem que ser legal, a gente tem que ser de boa, a gente tem que... É isso aí, tipo... E... Agora é a vez delas. A nossa vez agora é chorar, porque nós somos homens brancos privilegiados igual o Piuk. Você não. Eu não. Na verdade, o pessoal tá dizendo que na verdade eu não sou preto também. Então, é, eu não sei é, o que eu sou. É, então. 